डियर स्टूडेंट्स इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लास कॉन्ड्रक्ट के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास ऑस्टिक्स के बारे में तो बिल्कुल ध्यान से सुनना देखो क्या होते हैं क्लास ऑस्टिक्स हाँ क्लास ऑस्टिक्स को हम बोनी फिशेस वाले ग्रुप भी बोल सकते हैं इससे पहले वाले क्लास यानी क्लास कॉन्ड्रिक्स उसमें क्या था कॉन्ड्रिक्स में ज्यादातर ऐसे फिशेस थे जिनके कार्टिलेज थे जो कार्टिलेज से बना था इसमें वो सारे फिश आएंगे ऑस्टिक्स में जो ज्यादातर भून से बने हो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं बहुत अच्छे से देखेंगे सबसे पहले कैरेक्टर्स देखो हाँ कैरेक्टर्स सबसे पहला फ्यूचर क्या है एंडोसिकलेटन एंडोसिकलेटन बोले तो क्या होते हैं एंडोसिकलेटन जो है यानी एक हार्ट स्ट्रक्चर जो हम किसी ऑर्गेजम्स के बॉडी को शेप दे सपोर्ट दे प्रोडक्शन दे उसको हम बोलते हैं सिकैलेटन और वो सिकैलेटन अगर बॉडी के इनसाइड अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलते हैं एंडोसिकलेटन ठीक है अब ये एंडोसिकलेटन किससे बना होते हैं इन फिशेस में क्लास ऑस्टिक्स के जो फिश होते हैं इसमें ज्यादातर जो एंडोसिकलेटन है वो बोन्स के बने होते हैं वो किसके बने होते हैं बोन्स के बने होते हैं ठीक तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं ऑस्टिक्स भी बोलते हैं कंट्रिक्स में क्या था एंडोसिकलेटन जो है वो बोन का नहीं था बल्कि किसका था वो कार्टिलेज का बना था हैबिटेट हैबिटेट अगर एंडोसिकलेटन में अगर हम इसका ऑस्टिक्स का अगर हम हैबिटेट देखें तो हैबिटेट होते हैं यानी ये रहता कहाँ पर है ये सरवाइव कहाँ पर करते हैं किस तरह के माहौल में ये सरवाइव करते हैं तो ये ज्यादातर सरवाइव करते हैं या तो ये मैरीन होते हैं या तो ये फ्रेश वाटर होते हैं कॉन्ट्रिक्स में हमने देखा था ये ज्यादातर वो उसमें जो फिशेस थे वो ज्यादातर मरीन थे इसमें क्या है फ्रेश वाटर में भी रहने वाले फिशेस आपको मिलेंगे एक्सोसिया आप देखो एक्सोसिकलेटन एक्सोसिकलेटन होते हैं अभी अभी हमने देखा एंडोसिकलेटन यानी वो इसी तरह से अगर एक्सोसिकलेटन अगर देखें तो एक्सोसिकलेटन भी क्या यानी वो एक हार्ड पार्ट जिससे बॉडी को शेप दे सपोर्ट दे और प्रोटेक्शन दे उसको हम बोलते हैं सिकैलिटन अगर वो सिकैलिटन बॉडी के आउटसाइड से अगर प्रेजेंट होगा बाहर से अगर प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सोसिकलेटन तो इनमें इनमें अगर हम एक्सोसिकलेटन देखेंगे तो ये क्या होते हैं किसी में साइक्लॉइट होते हैं किसी में गेनोइट होते हैं किसी में टीनोइट सिकेल्स होते हैं सिकेल्स ये सारे क्या है साइक्लॉइड है गेनोइट है टीनोइड है ये टाइप ऑफ स्केल से ये क्या है टाइप ऑफ स्केल से ठीक है तो साइकुलाइट गेनोइट टीनोइट सब के सब क्या है स्केल्स बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में जैसे इस पिक्चर में अगर हम देखेंगे तो गेनोइट को देखो गेनोइट स्ट्रक्चर किस तरह से है बिल्कुल एक सुकेर शेप में और ये लाइनिंग भी इस तरह से है ठीक है उसी तरह से टीनोइड को अगर देखेंगे ये थोड़ा राउंडेड है और से इसमें क्या है एक साइड से पूरा ये इरेगुलर इस तरह से एक चीज बने हुए हैं ये शेप बने हुए हैं तो इस इन सिकेल्स इस तरह की शेप की सिकेल्स को हम बोलते हैं टीनोइड उसी तरह से साइकोलाइड भी क्या होते हैं साइकोलाइड भी थोड़ा गोल गोल टाइप का होते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर शाख है शाख के ऊपर वाले जगह पर अगर हम देखेंगे ये क्या है ये टाइप ये साइकोलाइड टाइप ऑफ सिकेल्स है ठीक है ये जितने भी टाइप से साइकोलाइड गेनोइड और टीनोइड ये सारे क्या है एक्सोसिकलेटन है और ऑस्टिक्स में जो जितने भी फिशेस होते हैं उनके अगर हम एक्सोसिकलेटन की बात करें तो ये क्या होते हैं या तो ये साइकोलाइड होते हैं या तो ये गेनोइड होते हैं या तो ये टीनोइड टाइप ऑफ स्केल से बने होते हैं ठीक हाँ जी इनमें जो ज्यादातर फिशेस होते हैं वो फिंस की मदद से वो स्विम करते हैं तो जाहिर सी बात है अब देखो पैरिट फिंस और इनमें जो फिंस प्रेजेंट होते हैं वो कुछ पैर होते हैं जोड़ी में होते हैं कुछ जो है जोड़ी में नहीं होते हैं वो फिंस जो पैरिट में होते हैं वो क्या होते हैं एक तो पेल्विक है दूसरा पेक्टोरल 
पेल्विक और पेक्टोरल फिंस जो है वो जोड़ी में होते हैं पैर में होते हैं जैसे कि अगर हम इस पिक्चर में देखेंगे इस पिक्चर के यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है पेक्टोरल फिन स्टीरिंग लिखा हुआ है फिश नीचे वाले फिश वाले पिक्चर में तो इसमें क्या पैक्टोरल यानी ये क्या है पैक्टोरल फिन है पैक्टोरल फिन एक तो इस साइड से हमें दिख रहा है तो इसी फिश के उस साइड में दूसरे साइड में अगर देखेंगे वहां पे भी इसी तरह के एक फिंस होगा यानी ये क्या हो गया ये एक पैर हो गया एक इस साइड एक उस साइड तो पेक्टोरल फिन जो है वो पैर में आपको मिलेगा उसी तरह से आपको दूसरा फिन जो पैर में मिलेगा वो क्या है पेल्विक फिन इस फिगर में अगर देखेंगे पेक्टोरल की थोड़ा नीचे वाले साइड में आए तो पेल्विक फिन है पेल्विक फिन एक नजर आ रहा है यहाँ इस पिक्चर पे तो लेकिन क्या होते हैं उस दूसरे साइड से भी एक फिन होगा इस तरह से पेल्विक फिन का भी एक जोड़ी बन जाते हैं यानी फिंस जो पैर में होते हैं वो दो है एक पेल्विक एक पेक्टोरल ठीक है ये दोनों फिंस जो है वो पैर में होते हैं ठीक और वो फिंस जो अन पैर में होते हैं यानी जोड़ी में नहीं होते बल्कि प्रेजेंट सिंगल सिंगल प्रेजेंट होते हैं तो जैसे कि इसमें क्या है डॉर्सल डॉर्सल फिन है वेंट्रल फिन है कॉडल फिन तो इस पिक्चर में फिर से देखते हैं सबसे ऊपर वाले साइड में Uh, क्या है डॉर्सल फिन बैलेंस स्टे स्टेइंग अपराइट इस तरह से लिखा है तो ये क्या है डॉर्सल फिन है हमें समझना है ये क्या है डॉर्सल फिन ये डॉर्सल फिन जो है इसका पैर नहीं होगा ये सिंगल एक प्रेजेंट होगा और ये और डॉर्सल uh, साइड पर एक ही फिन होगा उसी तरह से वेंट्रल फिन जो है इसमें तो वेंट्रल फिन uh, इस पिक्चर में नहीं दिखाया है तो वेंट्रल साइड से यानी लवर साइड से डॉर्सल के बिल्कुल अपोजिट साइड वेंट्रल साइड में भी कुछ फिश में क्या होते हैं वेंट्रल फिंस होते हैं और जब भी वेंट्रल फिन प्रेजेंट होते हैं ये पैर में नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं ये सिंगल ही प्रेजेंट होगा ठीक उसी तरह से कॉर्डल फिन कॉर्डल फिन जो है वो आ, सबसे एंडिंग वाला है कॉर्डल फिन जो है वो क्या होते हैं कॉर्डल फिन जो है ये भी क्या होते हैं सिंगलली प्रेजेंट होते हैं इस पिक्चर में भी कॉर्डल फिन दिखाया गया है कॉर्डल फिन फॉर फॉरवर्ड मोमेंट इस तरह से में मदद करते हैं तो कॉर्डल फिन जो है वो कितने प्रेजेंट होगा सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा ठीक है लेकिन ये जो कॉडल फिन है वो कॉडल फिन आर हीमो है हीमो नहीं है होमो है एच ओ एम ओ होमो सर्कल होमो सर्कल क्या होते हैं होमो सर्कल होते हैं यानी वो फिंस जिनके जो अगर इस कॉडल फिन को देखेंगे यहाँ पर दो लोब्स है ठीक है अगर ये दो लोब्स दोनों बराबर है यानी एक बड़ा एक छोटा नहीं है दोनों इक्वल साइज में दोनों इक्वल है तो अगर दोनों लूप जो है एक फिंस के दोनों लूप जो है अगर आ, सेम होगा सिमिलर होगा तो उसको हम बोलते हैं होमो सर्कल कॉडल फिन जो है सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा लेकिन वो क्या होगा होमो सर्कल होगा होमो सर्कल में जिनके लूप्स जो है सिमिलर होते हैं इक्वल होते हैं ठीक इक्वल होते हैं इक्वल ओके टेल फिन इस होमो सर्कल और डायफाइसरल टेल फिंस भी किसी किसी फिश में टेल फिंस पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं होमो सर्कल होते हैं और या किसी किसी फिश में ये क्या होते हैं डाइफाइ सर्कल होते हैं डाइफा सर्कल हो गया होमो सर्कल तो हमने अभी भी देखा डाइफा सर्कल होते हैं यानी वो फिंस जिनके लूप जो है वो इक्वल नहीं होगा एक लूप जो है आ, क्या होते हैं थोड़ा साइज में बड़ा होते हैं और दूसरा थोड़ा छोटा होते हैं या अनइक्वल होते हैं तो अगर लूप्स ऑफ फिंस अगर अनइक्वल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे डायफाई सर्कल बोलेंगे तो इस तरह से टेल फिंस जो है या तो होमो सर्कल हो सकते हैं किसी किसी में डायफाई सर्कल होते हैं कॉर्डल फिन जब भी प्रेजेंट होगा वो सिंगल ही प्रेजेंट होगा लेकिन ज्यादातर होमो सर्कल ही होगा ठीक है तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है लेट्स मूव फॉरवर्ड माउथ इस टर्मिनल माउथ को अगर देखेंगे इनके माउथ को अगर देखेंगे ये टर्मिनल है टर्मिनल मीन्स इनका पोजिशन जो है वो थो, थोड़ा क्या होते हैं एंटीरियर साइड में होते हैं क्या होते हैं एंटीरियर साइड में इस जैसे इस पिक्चर में अगर हम फिश का माउथ देखेंगे तो माउथ बिल्कुल ये टिप टिप वाले साइड में है पूरा इस साइड है यानी नीचे वाली साइड में भी होते हैं किसी किसी का लेकिन जब पूरी तरह से टिप साइड में होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे टर्मिनल बोलेंगे ठीक है गट ओपन बाय एनस फिर उसके बाद जब फिश का जो गट आते हैं गट पूरी तरह से गुजर जाने के बाद ये इसका जो बाहर का जो ओपनिंग होते हैं उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं एनस बोलते हैं कोलाइकल अपर्चल नहीं बोलते हैं किसी किसी में हम कोलाइकल अपर्चल बोलते हैं बहुत सारे ऑर्गेजम्स में लेकिन फिश का जो इनमें जो फिश से इनका जो ओपनिंग गट ओपनिंग है इसको हम क्या बोलते हैं एनस बोलते हैं 
स्क्रॉल वॉल एबसेंट मीन्स इनके इंटस्टाइन अगर हम देखेंगे इनके इंटस्टाइन को अगर देखेंगे एक पार्ट होते हैं स्क्रॉल वॉल इस स्क्रॉल वॉल को अगर हम इन फिशेस में ऑस्टिक फिस के फिशेस का इंटस्टाइन देखेंगे गर्ड देखेंगे तो उसमें जो स्क्रॉल वॉल है स्क्रॉल वेल जो है वो ये क्या होते हैं एबसेंट होते हैं स्क्रॉल वेल एबसेंट होते हैं रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन क्या है इनका ब्रेंकल रेस्पायरेशन यानी रेस्पायरेशन थ्रू क्या होते हैं गिल्स रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स ठीक है तो गिल्स लिट्स फोर पैर होते हैं यानी इनकी चार जोड़ी होते हैं एयर बिलेडर प्रेजेंट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एंड एक्ट एस हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन जो है और ये एयर प्लेडर जब प्रेजेंट होगा ये क्या है एक हाइड्रोस्टैटिक का काम करते हैं सो दिस कैन स्टेट पर्टिकुलर डेप्थ और ये क्या करते हैं इन हाइड्रोस्टैटिक के होने की वजह से ये फिशेस को क्या करते हैं एक पर्टिकुलर डेप्थ पर एक पर्टिकुलर गहराई पर इसको क्या करते हैं स्टे uh, करते हैं मतलब फिश को किसी पानी के किसी सतह पर वो आराम से एक ही जगह पर बैठ कर वो इसको अब फिश जो है कंटिन्यूली मूव नहीं करेगा बल्कि एक ही जगह पर भी वो स्टे कर सकते हैं कंट्रिक्स uh, में हमने देखा कि फिश क्या कर रहा था कंट्रिक्स में फिशेस जितने भी फिशेस थे तो उनमें भी बहुत सारे फिश थे वो फिश क्या कर रहा था मसन कंटिन्यूसली रनिंग में रह रहा था लेकिन इसमें क्या है इसमें कुछ फिशेस ऐसे भी हैं जो क्या करेगा जो कुछ देर तक एक ही जगह पर रहेगा बैठेगा और बैठकर वो एक मसन चल रहा होगा फिर एक ही जगह पर स्टे करेगा फिर उसके बाद फिर से मूव कर सकते हैं यानी इनमें कैपेबलिटी है वो एक जगह पर स्टे करके कंटिन्यू कर सकते हैं ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग थैंक यू सो मच